मंजिल समी भर नहीं पूरा आसमान अभी बाकी है लहरों का थम जाना नहीं समंदर की मजबूरी बाहर खामोशी से ही अंदर कई तूफान अभी बाकी हैं जय हिंद एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू ऑन बिहाफ ऑफ स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी आई डॉक्टर एकता गुप्ता टेक दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू वेलकम आर चीफ गेस्ट सर ऑनरेबल डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी सीनियर नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर आरएसएस राष्ट्रीय सेवा संघ वी आर सो प्लीज टू हैव यू हेयर सर ऑनरेबल श्री निरंजन साहू जी एडवोकेट इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पैनल एओआर गवर्नमेंट हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा जनरल सेक्रेटरी आधार फाउंडेशन एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट एंड ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ऑफ दिस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस श्रीमती कृष्णा राज जी फॉर्मर एग्रीकल्चर वेलफेयर मिनिस्टर एंड फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आई एक्सटैंड अ वॉम वेलकम टू आर ऑनरेबल वाइस चांसलर सर स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी मेजर जनरल डॉक्टर जी के थपलयाल सर आई एक्सटैंड अ वॉम वेलकम टू ऑनरेबल वाइस चांसलर सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मेरट professor k k singh sir i extend a very warm welcome to honorable vice chancellor choudhry charan singh university merit professor sangeeta shukla ma'am i welcome dr r k naresh former dean post graduate studies sardar vallabhai patel agriculture university merit i welcome dr k k singh additional director general engineering icar new delhi I extend a very warm welcome to Dr. A P G G G Sir, Dean Academics and Director Research, Swami Vivekanand Subharthi University. I extend a very warm welcome to Dr. Ankur Tyagi, Medical Superintendent, Police Lines and Public Health Expert, Meerut. I extend a very warm welcome to Dr. Ashok Kumar Mohanty, Director, I C A R C R I C, Meerut. I welcome Advocate. Dr. Saurabh Tyagi Sir, President Aadhaar Foundation Social Welfare Trust and Organizing Secretary of this conference. I welcome Dr. Jogendra Singh, HOD Horticulture, JV College, Baroth. I welcome Mr. Amit Tyagi, Senior Lyricist and edit Editor in Panchanne, Dainik Jagran and many national magazines. I extend. A warm welcome to former MLA Shri Sangeet Somji Sardana Meerut. I extend a warm welcome to former MLA Shri Satveer Tyagi ji. I extend a warm welcome to Professor Dr. Renu Mavi ma'am, Dean Faculty of Science, Swami Vivekanand Subharthi University. I welcome all deans, HOIs, keynote speakers, HODs, faculty members, students and participants joining in online and offline mode both on the journey of ideas innovation and inspiration at the prestigious international conference of next generation agriculture for sustainable environment and one health nasch 2024 organized by aadhar foundation and social welfare trust jointly with our esteemed swami vivekanand subharthi university in hybrid mode from 9 to 11th february we are truly honored to have you as a part of this prestigious conference your presence has added immense value to the esteemed gathering and we are grateful to your participation thank you for joining us in this significant event a big round of applause for this international conference please this conference serves as a melting pot of ideas a platform of intellectual exchange and a catalyst for progress in the field of agriculture over the next two days we will be engaged in discussions and presentations that aim to push the boundaries of our understanding and bring us closer to addressing some of the most pressing challenges in the field of agriculture and sciences i feel truly honored being a part of this esteemed university which offers cutting edge technical and professional expertise alongside research opportunities tailored to the global landscape it is remarkable how this institution upholds the value of service 
and nationality while providing education that is truly world class. Swami Vivekananda Subharti University stands as a strong pillar on the global stage, providing the nation with unparalleled education and shaping billion minds. Swami Vivekananda Subharti Vishwavidyalay Shiksha, Seva, Sanskar, or Rashrita ke Siddhant ka Anupalan karta hai. Tatha, Bharat ki Sanskriti ke Sanrakshan mein bhi Vishwavidyalay ki ehm bhoomi ka hai. Rashripem ki bhaavna Vishwavidyalay ke sab mahavidyalay evam pravesh dwaro ke naamon se bhi jhalagti hai. Ek bar punha, Subharti Vishwavidyalay ke prangan mein aap sabhi ka swagat hai. We, I welcome you all on behalf of Swami Vivekanand Bharti University. Thanks a lot. Thank you all. Om Shubham Karoti Kalyanam Arogyam Dhan Sampadaha Shatru Buddhi Vinashaya Deep Jyoti Namostute. We stand on the brink of a remarkable journey, one that we will embark upon together, filled with learning, experience, and enlightenment. It is traditional and symbolic to start such a journey with the lighting of a lamp. Just as light removes darkness, knowledge removes ignorance, and so, contemplating this metaphorical illumination, we launch our event. We are being graced today by the presence of the eminent people whom we enthusiastically invite to the stage to kindle the lamp, thereby initiating our collective journey today. I would like to invite Honorable Chief Guest, Dr. Indresh Kumarji, who is the Senior National Executive Member of RSS, Major General Dr. G. K. Thaplial, who is the Vice Chancellor of Subharti University, uh, Professor A. P. Garg, who is the Dean of Research and Director, Rajesh Tama ji, and please, I also welcome to Satir Tyagi ji. Please welcome on the stage, sir, for the lamp lighting. I also welcome KK Singh, sir, who is the Vice Chancellor of Sardar Vallabhai Patel, University of Agriculture and Technology. I also welcome Niranjan Sahu, sir, Advocate Niranjan Sahu, sir, please come here and light the lamp. Sri Krishna Raj, ma'am, please, ma'am, come on the stage and please light the lamp. Ya kundendu tushar har dhavala, ya shubhru vastravita, ya veenavar dand mandit kara, ya shvet padmasana. या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभिति भीर देवह सदा वंदिता सामा पातु सरस्वती भगवती निहिशेष जाड्य पहा अर्थात जो विद्या की देवी भगवती सरस्वती कुंद के फूल चंद्रमा हिम राशि और मोती के हार की तरह धवल वर्ण की है और जो श्वेत वस्त्र धारण करती है जिनके हाथ में वीणा दंड शोभाय मान है जिन्होंने श्वेत कमलों पर आसन ग्रहण किया है तथा ब्रह्मा विष्णु और शंकर आदि देवताओं द्वारा वो सदा पूजित हैं वही संपूर्ण जड़ता और अज्ञान को दूर कर देने वाली माँ सरस्वती हमारी रक्षा करें आइए माँ सरस्वती से सौभाग्य तो और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए माँ सरस्वती का आह्वान करें स्टूडेंट्स
तो जाने विद्या कहम को अधिकार दे मा हे शार दे मा हे शार दे मा अज्ञानता से हमें तार दे मा इस्तित वर्णी कमल पर विराजे हाथों में वीना मुकुट सर पे साजे मन से हमारे मिटा कर अंधेरे हमको जालो कसन हे शार दे मा हे शार दे मा अज्ञानता से हमें तार दे मा हे शार दे मा हे शार दे मा अज्ञानता से हमें तार दे मा Lamp lighting is supposed to bring in a lot of positivity in the entire atmosphere where it is. Lit. I would now request our esteemed dignitaries to please come on the dais, starting with our chief guest, Sir Honorable Dr. Indresh Kumar Ji, organizing secretary, Honorable Sri Niranjan Sahu Ji. Honorable Vice Chancellor Swami Vivekanand Subharti University Major General G K Thapleyal Sir, Honorable Professor K K Singh Sir, Vice Chancellor Sardar Vallabhai Patel Agriculture University Meerut, Honorable Vice Chancellor C C S University Meerut Professor Sangeeta Shukla Ma'am, Dr A P G Gurg Sir. Dean Academics and Director Research, former MLA Shri Sangeet Somji, Shri Mati Krishna Rajji, Shri Satvir Tyagi Ji, Shri Rajesh Ji, please come on the dais, sir. Respected dignitaries, esteemed guest, and dear friend, I, Chetna Tyagi, and my co-host, Dr. Ekta Gupta, are absolutely delighted. and honor to be your masters of ceremony for today's felicitation program today we have come together to express our sincere appreciation towards our esteemed guest who have been pillars of support sources of knowledge and inspiration for all of us now i would like to request vice chancellor of subharti university Major General Dr. G. K. Thapliyal Ji, to felicitate to our honourable Chief Guest, Dr. Indresh Kumar Ji. Please, sir, I would also like to request Dr. Renu Mavi, ma'am, Dean of Kerala Varma Subharti College of Science, to present special guest of honour to the Professor Dr. Sangeeta Shukla, V.C. of CCS University, Meerut. and i humbly invite dr ankur bhardwaj ji to present guest of honor to honorable mla former mla satveer tyagi ji from kithor Welcome, Dr. R. K. Naresh. He is going to uh, inform you all about the conference. I would like to welcome Dr. R. K. Naresh, sir, professor in the Department of Agronomy at Sardar Vallabh Bhai Patel, University of Agriculture and Technology, Meerut. Dr. Ekta Gupta, ma'am, please come on the stage for the release of conference souvenir and proceedings. Now, may I request Dr. Ashok Kumar Mohanty, sir? Director ICAR CIRC Meerut to please come on the dais and take a seat sir please I would now request for the inaugural ceremony of the souvenir and proceedings of this prestigious conference therefore 
I request all the esteemed dignitaries on the dais to please do the honor of releasing souvenir and proceedings. We are so privileged and honored to be witnessing this incredible movement of International Conference on Next Generation Agriculture for Sustainable Environment and One Health. A big round of applause. Now, this is my proud privilege and honor to introduce our esteemed leader, known for his deep knowledge of epics, words of wisdom, and a very strong but gentle personality, our Honorable Vice Chancellor Sir Major General Dr. G. K. Thaplayal Sir. Sir has over 40 years of experience in the armed forces and higher education. Sir has been conferred with various... Jai Hind! मंच पे आसीन सभी गणमान्य और विद्वत व्यक्तित्व खासकर आज की इस इनोग्रेशन के मुख्य अतिथि डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी हमारे सर्वप्रिय और सुभारती के बहुत प्रिय इंद्रेश जी सभी अन्य गणमान्य व्यक्ति स्टेज पे और स्टेज के बाहर सभी विद्यार्थी और यूनिवर्सिटी के सभी संकायाध्यक्ष विभागाध्यक्ष और एवं शिक्षक आप सभी को मैं स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सबका अभिवादन करता मुझे परम हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच डॉक्टर इंद्रेश जी हैं हमारे विश्वविद्यालय में मेरे रहते हुए शायद ये उनका दूसरा ठीक है पिछली बार हम उनको सुन चुके हैं और आप सब उनके विद्वत भाषण से अच्छी तरह से परिचित हैं और आज भी हम उनको सुनने के लिए बहुत बहुत इच्छुक हैं और बहुत जल्दी उनको सुनेंगे इसलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आज का जो ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई है ये आधार फाउंडेशन और स्वामी विवेकानंद सु भारतीय विश्वविद्यालय के साइंस संकाय की तरफ से जॉइंटली ऑर्गेनाइज है और इसमें कई और भी संस्थाएं हैं शायद उसी का परिणाम है कि जिस तरह से इनागरल फंक्शंस सुचारू रूप से चलता रहता है सु भारती में वो आज थोड़ा सा विलम्ब से या थोड़ा सा रुकावट के साथ जो हो रहा है वो एक सुभारती का कल्चर नहीं है इसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूं कि ये उस ढंग से नहीं हो रहा है जिस ढंग से होना चाहिए जिस तरह से मैं एक्सपेक्ट करता हूं बीइंग एन आर्मी बैकग्राउंड आई वांट द थिंग शुड बी एब्सोल्युटली मेटिकुलस एंड सेकंड टू सेकंड संभाव नहीं हो रहा है आ, मुझे इसका खेद है और मैं सबसे आपसे इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ विषय है आ, हमारे सेमिनार का या जो हमारी कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बहुत ही एक फ्यूचरिस्टिक का एक सब्जेक्ट है जिसमें हम एग्रीकल्चर और फ्यूचर और इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं और हेल्थ से सबको जोड़ यदि हम यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो सत्रह गोल हैं उन सत्रह गोल में से पहला दूसरा तीसरा चौथा पहला गोल है पॉवर्टी को कैसे निकाला जाए दूसरा है फूड हंगर हंगर को कैसे मिटाए जाए तीसरा है वेल बींग और गुड हेल्थ को कैसे हम इम्प्रूव करें कैसे प्रमोट करें इन सब को देखते हुए ये जो आज का विषय है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप सब लोग इस चीज से परिचित भी होंगे कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जब पूरी कंट्रीज के सामने यू ने रखा था और उसका टारगेट रखा है 2030 अचीव होने हैं किसी वर्ष हमारा देश इतनी 2020 तक उसकी पोजीशन 121वें स्थान पे थी इसीलिए हमारी भारत सरकार ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को बहुत प्रायोरिटी से लिया 
और उसको हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एक जिम्मेदारी दी कि आप इस दिशा में काम करें क्योंकि आपके युवा छात्र यदि इस दिशा में काम करेंगे तो ये बहुत तेजी से इसमें विकास होने लगेगा और मुझे बड़ी खुशी है आप सबके सामने कहने में स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी इन सारे सत्रह गोल्स पे बहुत तेजी से काम कर रहा है हम वेलबींग और गुड हेल्थ के बारे में बहुत काम कर रहे हैं और आज हमारे दूसरे सभागार में एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें इंटीग्रेटेड हेल्थ इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉर होलिस्टिक हेल्थ के बारे में जिसमें आयुर्वेदा है सिद्धा है जिसमें एलोपैथी है नेचुरोपैथी के एक्सपर्ट्स आपस में बात कर रहे हैं कि लाइफ स्टाइल को एक इंटीग्रेटेड के अप्रोच के थ्रू कैसे ट्रीट किया जाए वो सुभारती के एक अभी उसको सुबह में नौ बजे साढ़े नौ बजे वो प्रोग्राम शुरू हुआ था वो भी पैरल चल रहा है तो आप सोचिए कि सुभारती यूनिवर्सिटी ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कितना एक प्रायोरिटी दी है और उसी दिशा में ये हमारा एक दूसरा है जिसमें हम इन्वायरमेंट को कृषि को और साथ साथ में ह्यूमन हेल्थ को ही नहीं बल्कि कंप्लीट प्लेनेट की हेल्थ के बारे में विचार कर तो so, मैं उम्मीद है कि इसमें जितने भी की नोट स्पीकर्स हैं बहुत सारे इंटरनेशनल स्पीकर्स हैं और बहुत सारे विद्वान लोग हैं जो कि इस क्षेत्र में काम कर चुके हैं मुझे पूरी उम्मीद है कि इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो भी इसको अटेंड कर रहे हैं उनको इससे बहुत लाभ होगा और इसके भी जो जीस्ट जो आपने अभी पत्रिका निकाली और इस पत्रिका को पढ़ने के बाद जो जो भी चीज़ें हमें इसमें करनी होगी हम ज़रूर उसका इस्तेमाल करेंगे Thank you, Jai Hind. Thank you so much, sir, for your true words of this. Thank you, sir. Uh, we have a rich tradition of Atithi Devo Bhava. Here too, we are going to follow that rich culture of ours. We are privileged to welcome the person as our chief guest who doesn't need any introduction. A jewel among humans, a man with indifference, Dr. Indresh Kumar ji. instead of his tiring busy schedule he provided us some time we are grateful for him i am profusely overjoyed to take the opportunity to introduce our chief guest of the day sir i would like to extend a warm welcome to you dr indresh kumar ji is a person of unmatched distinction who has made a lasting impact in carrying out nation to the pinnacle of glory to organizing the entire society indresh kumar ji is the central senior member national executive of rashtriya swayam sevak sangh indresh kumar ji is also the patron and the key person of muslim rashtriya manch which is an organization of our rssf he also played an active role in the underground movement during the emergency of 1975 he is involved in the rehabilitation of kashmiris displaced by terrorism in jammu and kashmir the formation of village security committees the establishment of an organization for ex servicemen the establishment of himalaya parivar samagra national security forum india tibet also led the movement to get land from the government for the hayog manch rashtriya kavi sangam and amarnath yatris social organizations like subhash sena and anaj bank in varanasi are run by his inspiration only thank you sir for graciously accepting our invitation join us today we are honored to have you with us I would like to request our chief guest to come on the stage and grace the stage with his golden words. We are eager to hear your thoughts sir. Please come forward and address our esteemed gathering. Clap as loud as high he has his personality. Thank you sir. Welcome sir. First of all I am sorry for delayed of the hijacking kaisa hota hai? जब मैं दिल्ली से चलने वाला था तो वहाँ दो तीन लोगों ने मिलकर वातावरण बनाया कि हमारी बात बहुत इम्पोर्टेंट है सुनकर 
रास्ते में भी एक समूह खड़ा था हमें स्वागत करना है बहुत महत्वपूर्ण है यहां आया तो धर्म संस्कृति संगम ने कहा महायानी बौद्ध और थ्योरवाद के बौद्ध उन्होंने एक प्रेयर सभा रखी है मेरे पचहत्तर वर्ष आयु के पूरे होने वाले हैं छिहत्तर में मैं प्रवेश करना है तो उसकी लंबी आयु के लिए मैंने कहा अगर यही हाईजैकिंग चलती रही तो इस कार्यक्रम का क्या हो अल्टीमेटली वी गॉट सक्सेस यह कार्यक्रम कर रहे मंच पर और सामने बैठे हुए शोभा बढ़ा रहे एक दूसरे की भाइयों बहनों आने वाला जो भविष्य है भारत का जिसकी तरफ भारत देख रहा है और जो भारत को देख रहे हैं ऐसे छात्र छात्राएं बेटे बेटे हम यहाँ पर जिन विषयों के लिए आए हैं उनकी तरफ बढ़ते समय एक दो बात प्रारंभ में कर हम जब बच्चे थे छोटे थे स्कूल जाते थे तो रास्ते में मंदिर पड़ता था माँ कहती थी हम माथा जरूर टेकना हम मंदिर में माथा टेक आगे जाते तो एक गुरुद्वारा पड़ता था माँ ने यह कहा था कि वहां भी जरूर माथा टेक तो हम टेकते थे उसे आगे जाते थे तो आर्य समाज पड़ता था जहाँ हवन यज्ञ होता था माँ ने कहा था कि वहाँ पर भी अपनी उपस्थिति जरूर लगाना और कोशिश हो सके तो हवन में सामग्री भी डाल और फिर इन बीटवीन एक पीर हुए शाह कमाल उनको कौन से रिलीजन के कहा जाए लोग कहते थे नाम से मुसलमान लगते हैं परंतु वैसे इस्लामिक उनकी पूजा पत्ती ने मिली जुली तो वहां पर भी माथा टेकते थे ये हमारी बचपन से एक ग्राइंडिंग हुई थी क्यों हुई थी ये तो मालूम नहीं पर सोचते हैं तो जो हुआ था अच्छा हुआ फॉर द पीस फॉर द डेवलपमेंट फॉर द हेल्दी हैप्पी लाइफ तीन सूत्र हैं पहला सूत्र है अपने अपने धर्म पर मत पर जाति पर पंथ पर भाषा पर पूर्वजों पर परंपराओं पर स्वाभिमान रखिए उसका अहंकार नहीं रखिए अहंकार हिंसा होती है स्वाभिमान अहिंसा है जो दूसरा है उसकी निंदा नहीं करिए आलोचना नहीं करिए निंदा और आलोचना इट इज एन वायलेंस बल्कि उसका भी सम्मान करिए टू रिस्पेक्ट अदर्स इट इज नॉन वायलेंस और सबसे अच्छा है विच इज द मोस्ट स्वीटेस्ट मोस्ट लवली है और वो है कि ज्वाइन अदर्स आल्स सब एक दूसरे को ज्वाइन अगर लोग चाहते हैं कि हमारे क्रिसमस का सम्मान हो ईद का सम्मान हो हमारी पूर्णिमा का या और फेस्टिवल का सम्मान हो उनको दीपावली का भी सम्मान करना ना चाहिए जो दीपावली वाले हैं वो चाहते हैं कि तो फिर उन्होंने भी बाकियों का सम्मान भी करना चाहिए ज्वाइन भी करना अगर हम सब वैरायटी को ज्वाइन करेंगे तो फिर हमें ना कोई बांट सकेगा ना भड़का सकेगा ना लड़वा सकेगा वी विल गॉट द हैप्पीएस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड हम ऐसा देश बन सकते एक दूसरी बात कहता हूं कि अगर चार पांच प्रश्न भारत के 140 करोड़ लोगों से और विश्व के 807 करोड़ लोगों से पूछा जाए 
of any civilization, of any nation, of any religion, of any caste and part. Pahla, name the nation, name the society, name the civilization. जो सब का सम्मान करती और स्वीकार करती दूसरा प्रश्न है ऐसे देश का ऐसे समाज का नाम बताओ जो दुनिया की जितनी भी वैराइटीज ऑफ रिलीजन है सबको एडॉप्ट करता तीसरा प्रश्न पूछा ऐसे समाज का ऐसी सभ्यता का और ऐसे देश का नाम बताओ जिसके बारे में दुनिया में लिखा गया वहां लोग घरों को ताला नहीं लगा शायद आज का वो सच नहीं होगा पर कभी का वो सच ऐसा देश समाज बताओ उसके बारे में दुनिया के बड़े बड़े स्कॉलर्स ने लिखा वो चाहे चीन के थे चाहे पता लोग जिसको कहते हैं अमेरिका, यूरोप उनके होंगे मिडल ईस्ट के होंगे अन्य कुछ महाद्वीपों के होंगे जिनके बारे में उन्होंने लिखा कि बहुत विचित्र देश है वहाँ पर समृद्धि और संतुष्टि इतनी ऊंचे स्तर की है चाहे झोपड़ी में जाओ चाहे मकान में जाओ चाहे महल में जाओ शुरू शुरू के अंदर पानी के दर्शन होते हैं वो पैर भी धुलवाते हैं हाथ भी धुलवाते हैं फिर पैर पहुंचते भी हैं और हाथ पहुंचवाते भी फिर भोजन होता है फिर भोजन समाप्त होने के बाद फिर से हाथ धुलवाने के लिए पानी आता है तो शुरू में हाथ धुलवाने के लिए पानी आता है अंत में हाथ धुलवाने के लिए पानी आता है बीच में पानी गायब रहता है गरीब घर होगा तो एक दो शरबत होगा कोई अमीर घर होगा तो पांच सात तरह का शरबत होगा पर टू ड्रिंक वाटर इज नॉट अवेलेबल फॉर टू ड्रिंक शरबत इज अवेलेबल इतनी समृद्धि जिस देश में है उसका नाम बद जिसके बारे में यह कहा गया कि वो एक ऐसा देश है जहां पर सब तरह के लोगों को आजादी है परंतु दूसरे को मारने की आजादी नहीं दूसरे का अपमान करने की आजादी नहीं तो दोस्तों ऐसा देश ऐसी सभ्यता भारत भारतीय और भारतीयता है इंडिया इंडियन और इंडियन नेशन एक बात और भी कहूंगा और वो ये कहूंगा पहचान दुनिया के अंदर फ्रॉम होम किससे पहचान तो मनुष्य ने और वैज्ञानिकों ने और विद्वानों ने उस नियम को नहीं बनाया नियम बनाया है मालिक ने ऊपर वाले ने जिसको ईश्वर गॉड खुदा कहते हैं वाहे गुरु कहते हैं और उसने ये बनाया है कि तुम्हारी पहचान जाति से नहीं होगी उपजाति से नहीं होगी भाषा से नहीं होगी बोली से नहीं होगी तुम्हारी पहचान तुम्हारे पूर्वजों से नहीं होगी तुम्हारी पहचान तुम्हारे खाने पीने और पहनने से नहीं होगी तुम्हारी यह पहचान भाषा से नहीं होगी सबसे इनकार करते करते कहा कि मनुष्य और मनुष्य समूह की पहचान अगर होगी दुनिया में तो उसका यूनिवर्सल लॉ है और वो है तुम्हारे देश से वतन से नेशन से कंट्री से तुम्हारी पहचान इसलिए यूनान का रोम का अमेरिका का इंग्लैंड का इटली का फ्रांस का न्यूजीलैंड का आदमी आता है तो कोई ये नहीं कहता ये कैथोलिक प्रोटेस्टेंट ईसाई है सब यही कहते हैं ये ब्रिटिश है ये अमेरिकन है ये इटेलियन है ये फ्रेंच दीज आर द नेम्स ऑफ द लैंड नेशन के नाम अरब से तुर्किस्तान से ईरान से इराक से लेबनान से फिलिस्तीन से आदमी आता है तो कोई नहीं कहता ये शिया या सुन्नी मुसलमान आया सब यही कहते हैं ये अरबी आया तुर्की आया ईरानी आया इराकी आया ऐसे रूस चीन पर भी होता ऐसे ही जर्मनी जापान पर भी होता वी आर द ओनली नेशन इन द वर्ल्ड विच हैव मैक्सिमम नेम इन द वर्ल्ड बाकी सबके पास एक एक नाम है 
कोई कोई है जिसका दो नाम होंगे तीन नाम वाला भी शायद गलती से मिल जाए पर हम मल्टी नेम्स की सोसाइटी हमारी धरती का नाम आर्यव्रत था इसलिए दुनिया में करोड़ों लोग कहते हैं वहाँ के लोग आर्य हैं भारतवर्ष है इसलिए लोग कहते हैं भारतीय हैं हिंदुस्तान है इसलिए लोग कहते हैं हिंदुस्तानी इंडिया है इसलिए लोग कहते हैं इंडियन है हिंद है इसलिए लोग कहते हैं ये हिंदी हिंद इसलिए आप श्री गुरु ग्रंथ साहब में जाएंगे तो बार बार भारत का नाम हिंद और हिंदुस्तान लिखा हो में आप मिडल ईस्ट में जाएंगे इस्लाम प्रारंभ होते समय के तो उस समय के भजनों में और साहित्य में हमारा नाम हिंद लिखा गया स्वयं मोहम्मद साहब कहते थे पूर्व में हिंद नाम की सरजमी है जिससे मुझे सुकून की ठंडी हवाएं आती आई गॉट ए सोल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम दस नौवीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर को हिंद की चादर कहा तो दोस्तों हम ही आर्य हैं हम ही भारतीय हैं हम ही हिंदुस्तानी हैं हम ही हिंदी और हिंदू हैं और हम ही इंडियन थे हैं और सदार हैं एक बड़ा फन्नी सा प्रश्न करता हूँ हम सबको स्वप्न आते होंगे वी टुक ड्रीम्स हमें सपने देखने की आदत जागते हुए भी देखने की आदत है सोते हुए अपने आप आते अगर ये प्रश्न किया गया ये जो इंडस्ट्री या इंस्टीट्यूशन ऑफ ड्रीम्स है इसका सीईओ कौन है इसका एमडी कौन है इसका मालिक कौन तो बता सकते कि नहीं बता सकते और मैं कहता हूँ इसका मालिक केवल परमात्मा है ईश्वर है इसको कौन सा सपना कब आएगा और कैसे आएगा इसका मॉनिटरिंग वही करता सपनों की और बहुत बड़ी पुस्तक किसी के पास है तो उसके पास है जिसमें करोड़ों करोड़ सपने होंगे पर सपनों की दुनिया की एक विशेषता है अगर मैंने और आपको ये कहा कि कोई दस सपने लिखो जो आपको आए हैं तो मुझे लगता है हम सब में से मैक्सिमम फेल हो क्योंकि ये बड़ी जल्दी भूल जाते परंतु सपनों की फिर भाषा से भी पता लगता है हम कौन हमने कितनी भी अंग्रेजी बोली लैटिन बोली कोई और भाषा बोली और आप में से कोई ऐसा है जिसको आज तक जिंदगी में अंग्रेजी में लैटिन में अरबी में तुर्की में रूसी में चीनी में जर्मनी में जापानी में फिलिस्तीनी में सपना आया एवर यू ड्रीम्ड इन इंग्लिश और लैटिन नहीं आया जब भी आपको स्वप्न आएगा तो हिंदुस्तानी अपनी मातृभाषा में है तो बाय ड्रीम आवर ओरिजिनलिटी इज हम हिंदुस्तानी थे हम हिंदुस्तानी हैं हम हिंदुस्तानी रहेंगे इट इज द ओनली ट्रूथ तो इसलिए अपने सत्य को समझना ये जानने के बाद आदमी की हैबिट्स कल्चर मोरलिटी का विश्लेषण हो जाता है इसलिए पुराने समय के अंदर जिसको राम राज्य कहा गया जिनके अभी 22 जनवरी को भारत का नहीं विश्व का विश्व का नहीं सृष्टि का सृष्टि का नहीं ब्रह्मांड का सबसे बड़ा महोत्सव ऐसा महोत्सव आज तक दुनिया में युगों के अंदर भी कहीं नहीं हुआ दुनिया में 200 देश हैं सब 200 के 200 देशों ने उस उत्सव को मनाया भारत में छः लाख गांव हैं छः के छः लाख गांव में वो सेलिब्रेट हो भारत के बीस हजार से अधिक शहर कस्बे महानगर पालिकाएं हैं उसके हर मोहल्ले में वह मोहल्ले में तीन तीन चार चार उत्सव भी हुए शायद किसी ने प्रश्न किया उस समय में पौधे क्या कर रहे थे मिट्टी क्या कर रही थी पत्थर क्या कर रहे थे जीव जंतु जानवर कीड़े मकोड़े क्या कर रहे थे देव लोग क्या कर रहा था तो दूसरे ने कहा वो भी खुशियां मना रहा होगा राम जी आए इसलिए द टोटल यूनिवर्स इज फुल ऑफ हैप्पीनेस नो बैड इंसिडेंट एट दैट टाइम वो नहीं था 
तो इस प्रकार से हम कौन हैं इसकी मैंने पे परिभाषा रखी और इस परिभाषा में से बहुत सरलता से अपने यहाँ पर पर्यावरण की परिभाषा हुई और पर्यावरण की परिभाषा के लिए प्रेस है जहाँ होती है सफाई वहाँ रहती है खुदाई जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ पर ईश्वर का वास मन बुद्धि में स्वच्छता होगी निर्मलता होगी तो शैतान नहीं आएगा ईश्वर का वास बाहरी स्वच्छता होगी तो रोग नहीं आएंगे दिल की स्वच्छता होगी तो दूसरे के प्रति नफरत हिंसा नहीं आए तो इसलिए स्वच्छता का इससे भी महान अस्तित्व तो कहते हैं जो मन से बुद्धि से आचरण से व्यवहार से और उसके साथ साथ शरीर से और उसके साथ साथ चारों तरफ के एनवायरनमेंट से जो स्वच्छ रहता है उसमें ईश्वरीय तत्व का वास रहता है यानी वो है इंटेलिजेंट भी होता है डेवलपर भी होता है हेल्पर भी होता है वो हिंसा नहीं करता हमेशा अहिंसक रहता वो हिंसक नहीं होता हम सब यहाँ पर हैं और इसलिए इस बात को समझने के लिए एक छोटी सी बात और कहूँगा और वो ही है कि हम लोग इस बात को जानते भी हैं और मानते भी हैं और समझना भी चाहिए एजुकेशन के अंदर मोस्टली एजुकेशन में होता है जो प्रोफेशनल सब्जेक्ट होते हैं और जो व्यवसायिक प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स होते हैं उनको पढ़ने के बाद आदमी को जो डिग्रियां हासिल होती हैं उससे रोजगार मिलता है अर्निंग ऑफ ब्रेड होती है जिससे वो अपना जीवन चला परंतु एक दूसरी और शिक्षा भी होती है जिस शिक्षा के कारण कहते हैं इंसान इंसान बना रहता है शैतान नहीं बनता हैवान नहीं बनता और वह शिक्षा होती है जिसको हम मोरलिटी एजुकेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज कहते हैं एजुकेशन ऑफ धर्मा कहते हैं एजुकेशन ऑफ डिसिप्लिन कहते हैं एजुकेशन ऑफ वैल्यूज कहते हैं तो इसलिए वो होती है जो आदमी का नियंत्रण करती है शैतान नहीं बने राक्षस नहीं बने हैवान नहीं बने इंसान बना रहे परंतु एक और तीसरी एजुकेशन होती है जिसकी कोई यूनिवर्सिटी दुनिया में आज तक नहीं जिसका टीचर भी नहीं है जिसका पाठ्यक्रम भी नहीं है जिसकी पुस्तकें भी नहीं और वह होती है शैतानी शिक्षा हैवानियत की शिक्षा उसका पहला चैप्टर है सबसे बड़ा चैप्टर है गाली देना गाली देना दुनिया में कोई सिखाता नहीं है हम सबको आती है अगर कंपटीशन रख दिया जाए कि एक मिनट के अंदर घंटी बजेगी एक मिनट के बाद घंटी फिर बजेगी इसमें गालियाँ लिखो तो हम सब फर्स्ट आने के लिए कंपटीशन में भर्ती हो सकते कहा कि गालियाँ दो नई नई गालियाँ दो तो दे सकते परंतु गाली आदमी तब देता है जब वो नफरत से भरा हो गुस्से में से भरा हो हिंसा में से भरा हो दूसरे को लूटना चाहता लड़ना चाहता हिंसा करना चाहता हो देन एंड देन ई एब्यूज तो इसलिए नफरत करना गुस्सा करना हिंसा करना झूठ बोलना चोरी करना यह शैतानी शिक्षा है इसलिए अपने यहाँ पर शुरू से एजुकेशन सिस्टम में कहा कि उसको कल्चराइज द मैन तो ही कैन बी ए एजुकेटेड अगर आप उसको सुसंस्कृत करेंगे तो वो सुशिक्षित भी हो जाए और जब सुशिक्षित होगा तो वह प्रदूषण से मुक्त पर्यावरण युक्त हो जाए इसलिए इसके लिए कुछ ना कुछ कहा जाता और यही कहा जाता है कि पौधों में भी जीवन है जैसे अपने को काटने से खून बहता है और दर्द होता है ऐसे पौधे को भी काटने से उसका रस बहता है वही उसका जीवन है वही उसका अमृत तत्व है 
वो रस से सूख जाए तो पौधा निर्जीव हो जाए और उसको भी दर्द होता है ये फीलिंग करें तो ये फीलिंग शुरू से थी जब हम बच्चे थे तो दादी कहती थी अब शाम हो गई है सूर्य अस्त हो गया पौधे का सोने का समय होगा अगर छेड़ोगे तो उसकी नींद खराब होगी उस पर हिंसा होगी और तुम हिंसक प्रवृत्ति के आदमी बन जाओ हम अपने अपने घरों के अंदर झांक कर देखेंगे वो यूनिवर्सिटी में पढ़ी कि नहीं पढ़ी ग्रैंड मदर परंतु उसको भी मालूम है पौधों में जीवन होता उसको भी ये मालूम है कि ये बात कहने से उसका दिल दुखेगा इसलिए दिल दुखाने वाली बात नहीं कर आज दिन भर की इस कॉन्फ्रेंस में हम पॉल्यूशन फ्री श्री अपना बॉडी माइंड हार्ट एंड द सोल इसको पॉल्यूशन फ्री कैसे बनाया जाए इस पर भी कुछ ना कुछ चर्चा करेंगे क्योंकि तो पायलोटेड बॉडी पायलोटेड माइंड पायलोटेड हार्ट पायलोटेड सोल ये डेंजरस है ये राक्षस और शैतान का रूप ये नहीं होनी चाहिए इसी के साथ साथ पॉल्यूशन में एक चीज हो रहती है एनवायरमेंट हमें बिलीवर होना चाहिए नॉन बिलीवर नहीं होना बिलीफ हमारा कोई भी हो सकता क्योंकि बिलीफ इज ए सुरक्षा कवच फेथ जो है बिलीफ है ये इंसान का सुरक्षा कवच होता है और जितना आदमी बिलीवर होगा उतना ही वो लिबरल होगा जितना वो बिलीवर होगा उतना ही वो फुल ऑफ ह्यूमन वैल्यूज होगा क्योंकि बिलीफ कट्टरता को नष्ट करता है इंसानियत को जन्म देता है तो इसकी भी चर्चा कहीं ना कहीं खेती और एनवायरनमेंट में करें हमारे सामने एक विषय है इसलिए भारत ने दुनिया को भूख मुक्त करने के लिए इस बात को कहा सबको छत मिले सबको रोटी मिले सबको कपड़ा मिले सबको प्यार और सम्मान मिले सबको जो है दुख ना रहे सबको दवा उपलब्ध हो सबको शिक्षा उपलब्ध हो इसके लिए कि कहा था उत्तम खेती खेती उत्तम है व्यापार मध्यम है नौकरी ये गुलामी का रूप है इसलिए मिनिमम होने इसलिए आप देखेंगे 500 साल के इतिहास में नौकरी की प्रधानता बढ़ती गई और कृषि की प्रधानता घटती चली गई जिसके कारण वायलेंस ऑफ द वर्ल्ड इंक्रीज हो रहा दुनिया के अंदर कोई दिन ऐसा नहीं है पिछले वर्षों में कि जब वायलेंस से मुक्त दिन हो तो एग्रीकल्चर पर इसलिए चाहिए एग्रीकल्चर के कारण आदमी के अंदर पेड़ पौधों की इज्जत करना एग्रीकल्चर के कारण पशु पक्षियों की श्रेष्ठता को वो समझ एग्रीकल्चर के कारण उसके स्वास्थ्य के अंदर वृद्धि होती है इसीलिए एग्रीकल्चर के लिए दूसरी सेइंग है और वो सेइंग ये है कि ब्रेड फॉर ऑल होने के बाद फिर आता है और वो आता है कि खाद्यान्न भी एक औषधीय रिश्ता है इसलिए भारत के अंदर इस मौसम में कौन सी खेती होनी चाहिए खेती कैसी होनी चाहिए इसका भी एक पूरा विज्ञान पनपा है और वो विज्ञान पनपने के कारण हमें बीमारी मिनिमम होती इसलिए भारत दुनिया का वो देश था जिसकी पाँच पाँच हजार पचास हजार एक लाख जनता के ऊपर मुश्किल से दो या तीन चिकित्सक कहते हैं जैसे जैसे समाज के अंदर डॉक्टर बढ़ता है दवा खाने बढ़ते हैं जैसे जैसे कोर्ट बढ़ते हैं न्यायपालिका और न्यायाधीश और वकील बढ़ते हैं और जैसे जैसे कोर्ट कचहरियाँ बढ़ती हैं तो ये नहीं माना गया इट इज ए हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी ये माना गया है इट सिंबलाइज इज बैड ऑफ द सोसाइटी लोग लड़ते हैं इसलिए कोर्ट लगते हैं लोग लड़ना बंद करते हैं तो कोर्टों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी 
लोग चोरी करते हैं डकैती करते हैं चैन स्नेचिंग करते हैं तो कोर्ट की जरूरत पड़ती अगर ये ना हो उसकी जिंदगी के अंदर तो देर इज नो नीड ऑफ कोर्ट मिनिमम इज द नीड ऑफ द डॉक्टर के पास तब जाना पड़ता है जब हमारी हैबिट्स बैड होती हैं जब हम ईटिंग हैबिट्स एंड लिविंग हैबिट्स बैड होती हैं तो देर इज ए नीड ऑफ ए नर्सिंग होम हॉस्पिटल एंड ए डॉक्टर अगर मेरी और आपकी ईटिंग हैबिट्स लिविंग हैबिट्स बैड ना हो तो लेस ऑफ द कोर्ट लेस ऑफ द हॉस्पिटल इसलिए राम राज्य के अंदर कहते थे जिस किसी गाँव के अंदर दवा खाना ज़्यादा खोलना पड़ता था तो राम समझ जाते थे वहाँ के लोगों के अंदर बैड लिविंग हैबिट्स बढ़ रही लैब बैड ईटिंग हैबिट्स बढ़ रही हैं इसलिए जहाँ उनका उपचार दवाइयों से भी किया जाता था वहाँ उपचार उनका संस्कारों से भी किया जाता था ताकि वह गांव बैड हैबिट्स से मुक्त हो जाएगा तो बीमारियों से भी मुक्त हो जाएगा और झगड़ों से भी मुक्त हो जाएगा इसलिए ट्रीटमेंट ऑफ बोथ इट इज राम राय कि उसको रोटी मिलनी चाहिए ये भी जरूरी है पर कोई भूखा कैसे रहने लग गया इसका मतलब कि सोसाइटी के अंदर एक दूसरे को प्यार करना और सम्मान करने का स्वभाव कम हो रहा है इसलिए कोई मुसीबत में आया तो मुसीबत में आने के बाद उसकी मुसीबत को दूर करने वाला कोई नहीं है इसलिए कुछ लोग गरीबी में से तड़फ रहे तो इसलिए उसकी गरीबी भी दूर हो परंतु उसके साथ साथ गांव का संस्कार और वायुमंडल भी ये बने कि वह अपने गांव में गरीब कोई रहना नहीं और उस गरीब ना रहने के लिए उस समय के शासकों के छोटे छोटे प्रयोग होते थे महाभारत कालीन एक शासक थे महाराजा अग्रसेन वह जाति व्यवस्था में राजपूत थे समाज व्यवस्था में वो अग्रवाल समाज के धारक उनके यहाँ का एक नियम था कि हर वर्ष जो था चैत्र की एक को नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ एक लिस्ट जारी होती थी इस गांव के अंदर ये परिवार ऐसा है जिसको तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं सिर छुपाने के लिए छत नहीं भूख मिटाने के लिए रोटी नहीं है और इलाज करने के लिए दवा नहीं है इसलिए बाकी सब घरों ने उसको एक रुपया और एक ईंट और एक बांस की पोरी ये देना एक यानी घास की और बांस की और हिस्से बंधा हुआ गट्ठर देना इतना देंगे अगर बीस हजार परिवारों ने मदद दी तो इतनी संपत्ति हो जाती थी कि उसकी सब दुखों का निपटारा हो जाता इस लिविंग को ह्यूमन लिविंग कहा गया इसी को भारतीयकरण कहा गया इसी को इंडियनाइजेशन किया जो गरीब है दुखी है पीड़ित है कमजोर है असहाय है निर्बल है जो विकलांग है उससे नफरत नहीं करो प्यार उसका अपमान नहीं करो धक्याओ नहीं उसका सम्मान करो और उसकी फिर मदद करो मदद विदाउट लव ये कोई सुंदर सहायता नहीं उसका सम्मान करना उसको प्यार करना और फिर उसको मदद करना इसलिए भगवान कृष्ण ने सुदामा के साथ इसको दिखाया राम ने शबरी के रूप में उस कथानक को रचा जिससे मुझे और आपको ये शिक्षा मिले जो गरीब है दुखी है पीड़ित है कमजोर है असहाय है निर्बल है उसके साथ कैसा आचरण होना चाहिए इन्हीं सब बातों के साथ आखिरी एक पॉइंट कहकर अपनी बात को समाप्त करूँगा और इसका उद्घाटन मुझे करना है चाहे मैं डिलेड आया तो भी कहने चाहे देर आए दुरुस्त आए तो इस रूप में है और वो है आप अपना एग्रीकल्चर सिस्टम पढ़ेंगे तो सर्दियों में कौन सी चीज़ खानी चाहिए और कौन सी उगानी चाहिए गर्मियों में कौन सी खानी चाहिए कौन सी उगानी चाहिए मैं अभी एक स्कूल की कॉन्फ्रेंस में गया हूँ मिडल क्लास से ऊपर के सब बच्चे थे कॉलेज तक के बच्चे थे मैंने कहा कि अपने यहाँ कहा गया था बॉडी जो है सत्तर परसेंट से ज़्यादा हिस्सा इसका वाटर है इसलिए अगर वाटर का फुलफिलमेंट कम होता है तो बीमारियाँ बहुत ताकत से बढ़ती हैं इसलिए इनटेक ऑफ वाटर मींस इनटेक ऑफ ऑक्सीजन मींस इनटेक ऑफ द 
लाइफ एयर यानी प्राण वायु का इनटेक बढ़ता इसलिए मैंने उनको कहा कि आप वीजा खाते हैं पिज्जा खाते हैं बर्गर खाते हैं हर जन नहीं है खाना चाहिए परंतु इसके साथ लिक्विड पानी कुछ नहीं अंदर जाता जब लिक्विड अंदर नहीं जाता तो यही आपके लिए पोषक होने के बजाय आपका शोषक हो जाती है डाइट उसको पिज्जा खिलाना है या बर्गर खिलाना है तो उसको पानी का इनटेक कैसे बढ़ना जब तक ये दुनिया इसके चर्चा नहीं करेगी तो बीमारियों से मुक्त इंसान नहीं हो सकता मैंने जानबूझकर एक छोटा उदाहरण आज का दिया तो भारत तो तरह तरह की आधुनिकता है इसका विरोधी नहीं रहा है भारत आधुनिकता के अंदर विज्ञान का और मोरलिटी का सोचने वाला रहा है इसी प्रकार से मैं एक विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में गया हुआ था पोस्ट ग्रेजुएट के बच्चों ने एक मेरे से प्रश्न किया कि भारत की नज़रों में या आप लोगों की नज़रों में सुप्रीम वैल्यू ह्यूमन वैल्यू की सुप्रीमता जिसमें है वो कौन सी है तो मैंने तुरंत उत्तर दिया था दैट इज लव वो मोहब्बत है प्यार है भाईचारा है और इसलिए भारत का संगीत और नृत्य भी आदमी को वासना मुक्त करता था प्यार युक्त करता परंतु आज एक नया सिस्टम और चला है जो आदमी की मेंटल बैंक करप्सी का माहौल है लड़का लड़की को प्यार होता है लड़का लड़की प्यार करते हैं अच्छी बात है करना चाहिए राधा कृष्ण ने भी किया था किसी का नज़रिया बुरा नहीं बना उनके बारे परंतु रात को एक बजे तक तो वो कहते हैं एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते और डेढ़ बजे पता लगता है कि लड़के के पंद्रह टुकड़े करके फेंक दिए तो यहाँ आकर विज्ञान कुछ प्रश्न करते खेती भी प्रश्न करते सफाई एनवायरनमेंट भी प्रश्न करते कि सचमुच में ये प्यार था या प्यार के नाम पर वासना थी और हिंसा थी इस विवेक को जो समझाए उसे ज्ञान कहते हैं उसको शिक्षा कहते हैं अगर हमने वासना उसके पीछे की नहीं जाने तो फिर बेटियां कत्ल होने के रास्ते पर फेंक दी जाए और मैं मनुष्य पुरुष जो है वो हिंसक होता जाए लड़का लड़की में प्यार हुआ एक दिन खुला कि इसका सच और इसका सच कुछ अलग है तब हिंसा होती है गोली निकलती है पिस्तौल से लड़की दम तोड़ देती क्या लड़कियां दम तोड़ने के लिए पैदा की गई क्योंकि औरत महिला माँ बेटी बहन वो कल कारखाना है जिसमें मनुष्य का निर्माण हो मनुष्य की निर्मति के लिए सृष्टि में एक ही कल कारखाना है वह औरत का गर्व है माँ का गर्व है वहाँ मैं और आप भ्रूण के रूप में स्थापित होते हैं फिर वहाँ जो संचालन होता है कहते हैं कि सृष्टि में जितने भी प्रकार के जीव हैं मनुष्य से लेकर जानवर पक्षी तक उन सब की एक ही विशेषता उनका जो फीमेल है उसके हरेक के गर्व के अंदर ऐसा कारखाना है जिसमें से मनुष्य की उत्पत्ति होती है आकार की उत्पत्ति होती है वी आर फ्रेम्ड देयर फिर उस पर शोषण होना चाहिए कि उसका सम्मान होना चाहिए इसलिए भारत इन बैड हैबिट से मुक्ति की व्यवस्था का नाम भारत मैंने कुछ बातें बैठे बैठे सोचता जा रहा था क्या कहें जाए फिर मैंने सोचा एक परंपरागत जो आज का वैज्ञानिक बोलता है उसको बोलूं या फुल ऑफ हर्ट हो फुल ऑफ लव हो फुल ऑफ माइंड हो फुल ऑफ सोल हो ऐसी कुछ बातें आपके सामने रख उठते उठते मन में यही फैसला आया कि इस तरह की कुछ बातें मैं आपके सामने रखूँ इसलिए मैंने पर्यावरण को लेकर मानवता को लेकर पहचान को लेकर खेती को लेकर कि इसलिए मैंने राम राज्य का भी पढ़ा था एक पुस्तक के अंदर कि जब सूचना आती थी दरबार में वहाँ बीमारी फैलने लगी वहाँ पर झगड़ा फैलने लगा है वहाँ पर थोड़ा सा मुकदमे आए हैं तो ट्रीटमेंट ऑफ टू होती थी एक कल्चर का ट्रीटमेंट होता था उस गांव का उस घर का उस मोहल्ले का उस समाज का और दूसरा उसका उस बीमारी का ट्रीटमेंट होता जब दोनों का ट्रीटमेंट होता 
उसमें द बेस्ट ऑफ द गवर्नेंस उभरते थे जिसको राम राज्य के तो इन बातों को समझें और आपके सामने बहुत विशेषज्ञ आएंगे जो इसको कहेंगे पर मैं आखिरी पॉइंट कह देता हूँ जब भी विश्व के अंदर अनाज के भंडार भरेंगे इसलिए प्रेजेंट भारत को देखिए हमने आज से आठ साल पहले के भारत में भूख से मौत सुनी और बड़ी भारी मौत होती पर हम 2023, 2022, 2021, 2019, 2020 बीस में चले जाए कोरोना पीरियड एंड आफ्टर कोरोना पीरियड आज भारत के अंदर भूख से मौत इससे मुक्त भारत है भूख से मौत का कोई आंकड़ा टेलीविजन पर और अखबारों में नहीं आता इसलिए ये सरकार का और समाज का बेसिक वो होता है इसी तरह से आप देखिए 2010 से पहले ऐसा हिंदुस्तान था जिस हिंदुस्तान के अंदर दंगे 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 होते साल के अंदर 100 दंगे 200 दंगे तक भी होते थे आज दंगे घटते घटते मुश्किल से दो चार दंगों वाला वर्ष के अंदर हिंदुस्तान रह गया है लगभग दंगा मुक्त होने की तरफ हिंदुस्तान बढ़ रहा है परंतु ये दंगा मुक्त ना हो कुछ विदेशी ताकतें कुछ अंदरूनी ताकतें ऐसी हैं जिनको लगता है गुड गवर्नेंस ऑफ भारत को और डिक्लाइन करना चाहिए उसको भी दागदार करना चाहिए इसलिए कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई दंगा करवा अन्यथा आज पिछले आठ दस वर्षों में धीरे धीरे भारत दंगा मुक्त भारत होने की तरफ बढ़ इसी प्रकार से भारत धीरे धीरे मानवता का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण बन रहा है अभी हमने हमास और इजराइल हिजबुल्ला और इजराइल के युद्ध को पढ़ा और देखा है अभी भी वो चल रहा है आप देखिए भारत का स्टैंड जो मेरे और आप में से हर एक के लिए बहुत बड़ा रोशनी देने वाला है रास्ता दिखाने वाला जब हमास ने इजराइल के लोग अपना एक सामाजिक सांस्कृतिक उत्सव मना रहे थे हजारों में थे बच्चे से बूढ़े तक महिला पुरुष थे तो हमास के बम गिरे और सैकड़ों लोग उसमें मारे दुनिया के अंदर दलों ने और लोगों ने क्या क्या प्रतिक्रियाएं दी नाउ रीड द रिएक्शंस ऑफ द भारत भारत ने बहुत साफ शब्दों में उस आतंक की हिंसा की शैतानियत की निंदा की और निंदा करने के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री ने ये भी कहा इसराइल का सुकर सुरक्षा और सम्मान की दृष्टि से ये अधिकार बनता है कि वह अपनी सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित कुछ लोगों ने इस बात की निंदा भी परंतु मेजोरिटी ने कहा बहुत ठीक और होने के बाद जो युद्ध में जो भी और भयानकता है उस भयानकता के अंदर इसराइल ने भी एक कसूर किया और कसूर कौन सा था गाजा के हॉस्पिटल पर बम गिरा दी हॉस्पिटल के अंदर कोई आतंकवादी नहीं थे हथियार नहीं थे हिंसा नहीं थी वहाँ तो इतने भयानक रूप में बीमार लोग उपस्थित थे जीवन में आगे बचेंगे कि नहीं बचेंगे वो भी दम तोड़ गए जिंदा लोग थे बच्चे थे वो भी दम तोड़ गए उस समय में दुनिया के किसी एक ईसाई देश ने 104 ईसाई देश हैं वो कदम नहीं बढ़ाए दुनिया के अंदर 56 से अधिक मुस्लिम देश हैं उन्होंने कदम नहीं बढ़ाए दुनिया के अंदर और 17, 18 से अधिक बौद्ध देश हैं उन्होंने कदम नहीं बढ़ाया भारत ने कदम बढ़ाया इजराइल की इस हिंसा के विरुद्ध भारत ही एकमात्र देश था आप ही लोग थे उस भारत के जिन्होंने सैकड़ों ट्रक माल और गाजा भेजकर जो बीमार थे जो दुखी थे पीड़ित थे मर गए थे उजड़ गए थे उनके लिए सामान भेजा इट इज नव भारत ये सेंसिटिविटी है इसलिए मास के द्वारा किया गया आतंक गलत है इसी तरह से इसराइल के द्वारा की गई लापरवाही में मानवीय हिंसा भी ये सहननीय नहीं है इसलिए भारत दुनिया को अहिंसा मुक्ति के मार्ग पर लेना जाता है इसलिए हमारी जमीन हमारा पर्यावरण हमारी और 
ब्रेड फॉर ऑल की इस नीति में समझेंगे तो आज का भारत समझ में आए मैं अंतिम उदाहरण के साथ विषय समाप्त करता हूँ शायद पिछली बार भी दिया हुआ था रूस यूक्रेन युद्ध आज भी चल रहा है दो साल के लगभग हो गए जिस युद्ध को 10-20 दिन में खत्म हो जाना मालूम नहीं कौन जीतेगा और कौन हारेगा बर्बादी तो हो ही रही लोग तो मर ही रहे गांव तो उजड़ी रहे परंतु उसके साथ साथ आप देखिए कि उस यूक्रेन रूस युद्ध के अंदर हमारे भी 24,000 बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए भारत के प्रधानमंत्री ने रूस से भी बात की यूक्रेन से भी बात क्या बात की आज तक कोई इस रहस्य को लिख नहीं सका किस दिन की कब की कौन सी बात परंतु रिजल्ट वाज देयर कि भारत के बच्चों ने तिरंगा उठाया और एयरपोर्ट की तरफ चल पड़े ना रूस की गोली चली ना यूक्रेन की गोली चली भारत माता की जय के साथ वो यात्रा करते हुए एयरपोर्ट पहुंच गए और भारतीय हवाई जहाजों ने उनको लिफ्ट किया आपने देखा होगा तीस से अधिक देशों के बच्चों ने तिरंगा उठाकर ही निकले नेपाल ने भी तिरंगा उठाया भूटान के बच्चों ने भी तिरंगा उठाया बांग्लादेश के भी श्रीलंका के भी ऐसे अधिकांश देशों के बच्चों ने तिरंगा उठाया और सिर्फ और आपको एक मजेदार बात और भी आई होगी पाकिस्तान के सात बच्चे थे पाकिस्तान ने उनको तिरंगा उठाने के लिए इजाजत नहीं दी क्योंकि वो नारा लगाता रहता है हंस कर लिया पाकिस्तान लड़ कर लेंगे हिंदुस्तान सदा भारत से नफरत के रूप में वहां का एक शासक आ जाए दूसरा शासक आए रवैया सबका यही रहता वहां पर नवाज शरीफ आए कि भुट्टो आए कि इमरान आए सब एक जैसे रहेंगे उन्नीस इक्कीस भी फर्क मुश्किल से पड़ता क्योंकि वहां की फितरत हो गई इसलिए पाकिस्तान का तो वर्णन कवि ने कविता में किया है गलती करके पछताए इंसान कहते हैं गलती करके ना पछताए शैतान कहते हैं गलती करे बार बार गलती करे गलती करता जाए गलती करता जाए गलतियों का नाम पाकिस्तान ना वो इंसानों में गिना ना शैतान में गिना उसको तीसरी वैरायटी का है तो इस प्रकार से जब ये मुसीबत खड़ी हो गई उन्होंने भारतीय एम्बेसी को अप्रोच किया भारतीय एम्बेसी ने कहा अगर आप तिरंगा हाथ में पकड़ना चाहते हैं तो हम मना नहीं और इसलिए पाकिस्तान के 700 बच्चों ने 232 के लगभग तिरंगे हाथों में उठाए ना रूस की गोली चली ना यूक्रेन की गोली चली सब एयरपोर्ट पर पहुंच गए पाकिस्तान को अपने जहाज तीन भेजने पड़े अपने बच्चों को उठाने के लिए शर्मिंदा होकर टू सेव द्यूमन वे तो भारत की ह्यूमेनिटी इतनी स्ट्रोंग है हमने दुश्मन जैसा नहीं दुश्मन ही का रूप एक पाकिस्तान के बच्चों को भी शांतिपूर्ण सुरक्षित सम्मान के साथ उसके देश में भिजवा दिया इट इज आवर पावर ये करेक्टर पावर है ये सॉफ्ट पावर है और इस प्रकार का हिंदुस्तान बनाएंगे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विश्वविद्यालय और आधार फाउंडेशन को बहुत 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 बधाई है शुभकामनाएं हैं आप सब ने लंबी प्रतीक्षा की इसके लिए आपको और अधिक शुभकामनाएं हैं बधाई है और मुझे पूरा विश्वास है हम बनेंगे और भारत को बनाकर दुनिया को रास्ता दिखाएंगे वी आर द ओनली कल्चर वी आर द ओनली सिविलाइजेशन वी आर द ओनली सोसाइटी वी आर द ओनली हैबिट्स वी आर द ओनली करेक्टर विच कैन शो द पाथ टू द वर्ल्ड और हम दिखाएंगे इसलिए गाना भी गाते हैं हम होंगे कामयाब एक दिन बस इस पंक्ति को दो बार गुनगुनाएंगे और मैं आपको जय हिंद करूँ एक दो एक दो हम होंगे कामयाब एक दिन हो 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 हम होंगे सारे जहां से अच्छा एक बार गुनगुना दीजिए एक दो जहां से अच्छा हिंदू सथा हमारा हमार सारे जहां बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत बधाई थैंक यू वेरी मच सर फॉर शेयरिंग योर प्रोफाउंड नॉलेज विद अस योर सेशन वाज फुल ऑफ जील एंड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन
Thank you so much, sir, for your inspiring words. They have truly enriched us. And you have added immense value to this gathering. Thank you so much. Today, we have gathered also to recognize and celebrate the extraordinary accomplishment of individuals who have demonstrated excellence in their respective fields. These awards serve as a testament to their dedication, hard work and unwavering commitment to excellence. Without further ado, let us proceed with the highlights of today, the felicitation of our deserving awardees. As I call upon each recipient to come forward, please join me in applauding their remarkable achievements. For the felicitation of awardees, may I request all the dignitaries on the dais to come forward and do the honors. In this series, may I first request Professor R. K. Naresh Sir, former Dean Agronomy, Sardar Vallabhai Patel University of Agriculture and Technology, Meerut, in the field of agronomy and research, to come forward and please get felicitated. Professor R. K. Naresh Sir, Respected dignitaries on the dais, of the dais, and I, Dr. Shweta Vyas, member Aadhar Foundation and Aston Professor University of Kota, find myself lucky and feel proud and privileged to show gratitude to our eminent personalities. To show gratitude is like worshipping a god, because uh, pure-heartedness can show do not forget our thankfulness to others who have taken efforts to make the event like a grand success. Let me start a note of thanks first and foremost to represent a note of thanks and extreme gratitude to our Honorable Chief Guest of today's function, Honorable Dr. Indresh Kumar Ji, for giving his valuable time and precious thoughts and provoking all of our students and each and everyone with the life of patriotism and to show that nation is almost first for every task. Jai Hind, Jai Bharat is the spirit of each and every one, sir. We assure you our student will prove themselves to make this Bharat as a Vishwa Guru. Thank you, sir, for being with us. We ex present our extreme thanks to Honorable uh, former Minister Kr Mrs. Krishna Rajji, former State Agriculture Minister. Also, uh, former MLA Honorable Sri Satyavet Tyagi Ji, Mrs. Veena Vadhwaji, Dr. Ashok Mohanti Ji, Director ICAR CRIC. In continuation of showing our gratitude, we express our thanks to organizing directors, Professor R.K. Naresh Sir, Professor A.P. Gurg, sir, and Dr. P.K. Singh, sir. Now it's time to show our gratitude to the organizing conveners who convene all the ways to make the event possible. Dr. Pushpendra Kumarji, Dr. Yogendra Kumarji, Dr. Ankur Tyagiji, Dr. Vinod Kumar Singhji. We would like to appreciate the hard works performed day and night effortlessly by our organizing secretaries, Sri Niranjan Sahuji, Advocate Supreme Court of India, Panel AOR Government of High Court, Orissa, and Advocate Dr. Saurabh Tyagiji, President Aadhar Foundation and Social Welfare Trust, to manage each and every task at a small level and to big level to make the event grand success. Each drop and every drop of the ocean counts to make the ocean as a large. So I would like to thank each and everyone behind the curtain to manage all duties and tasks like faculty members of all the Subharti University and a student and volunteers. 
Our special thanks to the administrators to allow us to manage and arrange all the miscellaneous works and execute the financial task as well. Now it's time to show my gratitude to the whole gathering together here, such an eminent personality, professors, IITNs, and everyone, and my dear students, without whom the participation becomes failed. So I express my thanks to press and media, along with our Annadatta, the farmers, who came far along from the villagers to join and to make the agricultural event a grand success. Thanking you all once again, thanks to all for being here, and let's just be thankful that we get to be on this earth at the same time as every one of get this opportunity to meet and greet each one on this planet of greenliness. Thank you all. Thanks a lot. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, ma'am. Your words really have the power to acknowledge the efforts of all involved and leave a lasting positive impression. Now, an important announcement is there. Every participant should submit his or her oral poster presentation keynote lectures 10 minutes prior to technical session for day one on an email ID I am speaking, conferencekvscos at gmail.com. I repeat, Conference kvscos at gmail.com. And for offline technical session, participants have the venue for the uh, offline technical session is Triple M Auditorium Site College, Madan Mohan Malviya Auditorium Site College for technical session one post lunch from 3 to 5. And for poster presentation, students have to reach Science College. Now, may I kindly request your attention and we honor our nation with the singing of our beloved national anthem. Please rise and join together in singing our anthem as a symbol of unity and pride for our country. तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे काहे जब जय गाता जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विदाता जय हे जय हे जय हे Jai 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 Jai